la majorité des visiteurs qui se pressent afin de découvrir la reproduction de la grotte cosquère et provençale. Mais certains viennent de plus loin, à l'image de cette famille originaire de Bretagne. Moi déjà j'adore la mer, donc euh, là il y avait un intérêt avec l'histoire de M. Kosker qui a découvert la grotte grâce à la, à la plongée, donc j'ai trouvé ça super, et euh, je me suis dit que après ça pourrait être super intéressant de voir euh, à quoi ça ressemblait la découverte qu'il a fait. Tous les jours, 3000 personnes plongent dans les entrailles de Kosker Méditerranée afin de découvrir cette merveille du paléolithique. Tout est surprenant, mais ce sont les animaux dessinés sur les parois qui attirent l'attention. Le bison, le lion des cavernes ou les chevaux, tous se retrouvent deux étages plus haut, exposés dans la galerie méditerranée. Ça, ça a appelé vraiment hein, aux plus jeunes, hein, parce qu'ils peuvent vraiment faire la comparaison entre ce qu'ils ont vu dans la grotte et ici, comparer l'anatomie des animaux. Donc à chaque fois, on propose un petit dessin, le dessin représenté dans la grotte, et on fait la comparaison directement avec l'animal ici, à taille réelle à chaque fois. Il y en a un plus particulièrement qui attire la curiosité des enfants. Bah, moi, c'est euh, l'animal qui s'appelle le Seiga qui est là-bas. On dirait qu'il a un nez d'éléphant et euh, le reste un peu comme une chèvre. Et pourquoi est-ce qu'effectivement ça t'a surpris bah, Parce qu'aujourd'hui, euh, on ne trouve pas cet animal. Moi, j'ai jamais vu. Depuis son ouverture, il y a six mois, 500 000 visiteurs ont déjà franchi le seuil de la grotte. C'est un véritable succès. Mais pour quelles raisons Ce qu'on vient chercher, c'est vraiment euh, de percer les mystères de la préhistoire. Déjà, premièrement, euh, de découvrir les peintures pariétales qui datent de 30 000 ans et finalement de se plonger dans euh, cet espace-temps qui est celui d'un euh, lointain passé, à l'époque où Marseille était ensevelie sous la neige, où la mer était à 120 km du rivage. En 2023, Cosquer Méditerranée mettra l'accent sur la scolarité et le jeune public ainsi que la gastronomie à travers un dîner préhistorique comme si vous y étiez.